Bienvenidos a un programa de What's Cooking, donde vamos a compartir dos recetas. Una dulce y otra salada. Hoy es el 14 de marzo. Que según la nomenclatura americana sería 3.14. 3.14 es Pie Day, so we're making pies. Para la receta salada haremos uh, un pastel de champiñón y pollo. O chicken and mushroom pie. Y para la receta dulce haremos uh, un pastel de arándanos y manzana. Apple and blueberry. Son dos opciones de pastel para lo que se conoce como pie day. Lo cual vamos a relacionar con el número pi. So for our blueberry and apple pie, we are going to use the next ingredients. We have approximately 300 grams of apples, some blueberries, two tablespoons of lemon juice and some sugar. And of course we have puff pastry which you can get store bought or make yourself. It will be delicious either way. To start, we're going to squeeze the lemon. And Ilya, what are we going to do with the apples? So for the apples, firstly, we are going to remove the core with this tool. What is his name? Cora. Okay. After that, we'll have a hole in the middle of the apple. We'll use uh, this tool to peel the apple and we'll have the peeled apple and after that we just slice it in thin slices and that's all. Okay, to start the pie, first, this, is, this part is like optional, but we are going to put a base on the pie So for this, you need one of two pieces of pastry. We're just going to do this and then peel the paper back. Yeah. And push, push it into the mold with your fingers. All right. After that, we'll put the apples uh, more or less in a, a thin uh, first layer. So uh, we can put after the sugar and the lemon. We also must put blueberries. Next, we're going to pour our freshly squeezed lemon juice over the top. Not too much, not too little. This adds a bit of zest to your pie. And then sugar. some castor baking sugar just over top. Okay, now we're going to put the second layer of apples. Basically what we're doing is we're doing two layers of the apple, blueberry, lemon and sugar. We are going to fill it with apples because uh, it is going to decrease in size after uh, the baking process, so... And now we put the uh, final layer of pastry. Mm -hmm. So going first back. we trim the edges of the base. Now we're going to put the second layer of pastry on top. Now we are going to trim the edges and uh, pass the fork around so it's sealed. Mm -hmm. And finally we are going to apply milk so the pie looks much more beautiful. Yeah, that's good. Okay. And now we're going to put the pie in the oven. Pues para hacer la tarta salada necesitamos aproximadamente medio kilo de pollo, 320 gramos de champiñones, 300 mililitros de caldo de pollo, una cucharada de harina, otra cucharada de nata fresca, unas cuantas cebolletas. Y luego sal, pimienta, aceite, mostaza inglesa y tomillo y romero. Sí. Eso es. Eso. Vamos a comenzar a preparar nuestra receta. Después de precalentar el horno a 200 grados, vamos a empezar a cortar el pollo y las verduras. Y por seguridad vamos a utilizar los guantes. Vamos 
vamos a usar esta sección del pollo, que son unos 500 gramos aproximadamente, que es lo que necesitamos en la receta para llenar el pastel. Ahora que ya tenemos el relleno preparado, vamos a verterlo en el, en el molde del pastel para luego añadir el hojaldre y todo lo demás. Pero hay que ir con cuidado, así que vamos a utilizar un cucharón sí. para verterlo. Vale. Vale. Pues, vale. Con cuidado. Vale, genial, pues ahora ya tenemos el relleno preparado, vamos a añadir el hojaldre. La extendemos por encima de, de la bandeja, con cuidado. Y ahora hay que cortar lo que sobra de, de masa un poco, con el cuchillo, y Hugo va a empezar a asegurar la masa con el tenedor. Y antes de meterlo en el horno, vamos a hacerle aquí un pequeño agujero para que no explote, básicamente. Y, y luego vamos a añadirle el tomillo aquí para darle un poco de color y de sabor. Vamos a hacerle agujeros a los lados. Bueno, pues ahora ya tenemos el pastel listo para meterlo en el horno. Lo vamos a meter durante unos 15-30 minutos y vamos a ir viendo cómo evoluciona. So here we have our uh, two beautiful pies, the apple and blueberry. Y la de pollo y champiñones. And as it is pie day, we are going to calculate pie based on the pies. Así que para medir el número pi, vamos a comparar el diámetro de la tarta con su circunferencia. Vamos a dividir el perímetro entre su diámetro. Vale. Pues aquí más o menos 81 y medio. Y... Uy, perdón. Aquí 26 de diámetro. Y eso nos da 3,13. 
almost as pi. Así que hemos comprobado que todas las circunferencias tienen el ratio de pi, que es más o menos 3,14, con nuestras fabulosas tardas. Thank you very much for watching and we'd love to see your pies.